హలో అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లవ్ ఫర్ ఫుడ్ ఇవాళ మనం చింతపండు చారు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం దీన్ని కొందరు ఉట్టి చారు అని కూడా అంటారు లేదా నీళ్ళ చారు అని కూడా అంటారు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో తెలుసుకుందాం చింతపండు ఒక చిన్న నిమ్మకాయ సైజు అంత ధనియాలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర వన్ టీ స్పూన్ మిరియాలు వన్ టీ స్పూన్ ఉల్లికాడలు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కరివేపాకు ఎనిమిది నుంచి పది ఎండుమిర్చి రెండు పచ్చిమిర్చి రెండు వెల్లుల్లి నాలుగు ఇలా దంచుకొని పెట్టుకోవాలి కొత్తిమీర కావాల్సినంత ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర హాఫ్ టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత పసుపు చిట్కెడు ఆయిల్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ముందుగా మనము ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో వన్ టేబుల్ స్పూన్ ధనియాలు వేసి ఒక హాఫ్ మినిట్ పాటు వేయించుకోవాలి తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ మిరియాలు వన్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి స్లో ఫ్లేమ్లో ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్లోకి తీసుకొని మొత్తం చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకోవాలి మరీ పౌడర్లా కాకుండా కొంచెం బరకగా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్లో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ పోసి హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసి ఆ వేగేంత వరకు వేయించుకోవాలి తర్వాత రెండు వెండు మిర్చి రెండు పచ్చిమిర్చి అలాగే వెల్లుల్లి వేసి వేయించుకోండి దాని తర్వాత ఉల్లికాడలు ఇవి ఆప్షనల్ అండి ఉంట వేసుకోండి లేకపోతే లేదు కానీ చారు మాత్రం బాగా టేస్ట్ వస్తుంది దాని తర్వాత చిటికెడు పసుపు వేసి కలుపుకోండి ఒకసారి ఇప్పుడు కరివేపాకు కొత్తిమీర కూడా వేసి ఒకసారి కలుపుకోండి దాని తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ చారు పౌడర్ వేసి లో ఫ్లేమ్ మీద ఘాటు రాకుండా వేయించుకోవాలి మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండు ఉంది కదా అది డైరెక్ట్ అలా వేసేసుకోవాలి నీళ్ళతో పాటు దాని తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ కప్పు వాటర్ కూడా సపరేట్గా యాడ్ చేయాలి యాడ్ చేసిన తర్వాత ఓక్తో అయినా లేదంటే ఒక స్పూన్తో అయినా ఆ చింతపండు రెమ్మల్ని అలా లైట్గా ప్రెస్ చేయాలి అప్పుడు మనకు కావాల్సిన పులుపు అనేది చారులోకి దిగుతుంది దాని తర్వాత తగినంత ఉప్పు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద ఒక ఆరు నుంచి ఏడు నిమిషాల పాటు ఇలా చారుని మరగపెట్టుకోవాలి అలా మరిగిన తర్వాత లాస్ట్లో నెయ్యి యాడ్ చేసి కలుపుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసేయాలి అంతే అండి ఎంతో రుచికరమైన చింతపండు చారు రెడీ అయిపోయినట్టే ఇంకా అన్న వేడివేడి అన్నంలో సర్వ్ చేసుకుంటే ఎంతో బాగుంటుంది మీరు ఒకసారి ట్రై చేసి నాకు ఎలా ఉందో కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి థ్యాంక్ యూ